Hi students, myself Irshad TK, Faculty of Chemistry, Srinivasan Masters Academy of Excellence, Parapambui. We will discuss about chemistry subject. In plus one, we have a lot of chapters. So, the first chapter is the Some Basic Concepts of Chemistry. The basic concepts of chemistry is the name of the name of the name of the name of Chemistry is not a chapter. We will see the chapter in the chapter. We will see the chapter in the chapter. Now, the chapter is called Some Basic Concepts of Chemistry. Now, chemistry is a moon. It is organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. Now, physical chemistry is a topic. Some Basic Concepts of Chemistry. Apa yang dah ada chemistry ini ada adistan apa yang kita lakukan kajian itu. Apa sekarang kita baru ni yang kita pelajari yang plus satu dan plus dua ini kita pelajari yang ini adalah chemistry ini ada yang ini semua chapters ini. Adanya satu 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 essence yang dalam ini ini kita akan dengar nama ini basic concepts of chemistry ini adalah chapter nak kena. Apa yang kita cerita kelas ini adalah yang umur dalam pertama kali kita pelajari yang ini molecular formula. Ile, adanya boleh tu, ni elements, mula-mula, compounds, samyuktanggal. Apa adanya kita korang cerita korang cungu ura detail itu. Ninggalu pelajari cerita orang orang tu, ni korang yang ura detail itu, nama lantai ini ada. Adanya molecular level lek, le compound gal lek, element gal lek, kan? Nama lantai orang ni cilele ada cerita itu. Apa ini perlu example, perlu compound ini udah ayat nama itu, nama kita baraya carbon dioxide, perlu compound kan? CO2. Apa carbon dioxide itu mana compound ni le? Apa ada dua elemen sah ni lalu. Ada kaya dua mula orang lalu. Unda carbon, adakah boleh dengan dua mata alam ada oksigen. Adakah boleh orang lalu ke H2? Alah, H2, unda baru ni water. Apa water ni tu orang kaya dengan carbon dioxide itu baru ni tu gas face ni. Alah, room temperature lalu ni lalu. Indah ni gas face ni existen tu compound ni carbon dioxide. H2, water ni baru ni tu face lalu ni. Alah, room temperature ni liquid state ni existen tu compound ni. Adakah boleh dengan calcium carbonate CaCO3? Calcium carbonate itu baru yang itu, satu solid. Solid. Apa different phase sila anda itu tuan de, le compound sila exist ini tuan de. Solid itu tuan lakukan tuan de, liquid phase sila exist ini tuan de, adakah boleh dengan tuan de, gas phase sila exist ini tuan de. Ibu nama kita lihat udara naik itu nongka H2O yang itu baru yang liquid, le H2O water. Ada dua elemen sah ni lada ada kian, untuk hydrogen yang itu baru yang elemen tu, dua amat itu oksigen yang itu baru yang elemen tu. Apa hidrogen yang dia baca ini hidrogen matra mai tangan kita H2 hidrogen matra mai tangan kita dekat dengan ini, ada orang fuel lah, orang ini dah mana, kat tengah orang baca kan hidrogen dia baca ini, oksigen yang dia baca ini dan dah, ada kat tengah sahaya kita orang baca kan, apa oksigen yang dia baca ini, le, ura 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 combustion yang dia orang baca, combustion dia baca ni hanya burning yang dalam meaning kan, oksigen dia sahaja itu kat tengah dia ni orang baca combustion yang dia baca ini, apa hidrogen kat tengah orang ura ura fuel um Apa katanya ini sahaja kita orang lain ada oksigen. Ibu ni dua orang kita combine je dapat. Ibu ni dua orang kita kuda cerita ni terdiri dari orang compound ada ada H2. Ini H2 ni pertiga dan dan H2 ni baru ini ada ti anak kini ada sahaja. Ela, orang 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 ini dapat fire extinguisher. Ini lah ada fire extinguishing property yang ada kita ada H2. Apa orang ini orang apa? Elements compound saya marum bo. Elements compound saya marum na samai itu. A element ni ada property. Ella mari boh nanti. Karena hidrogen ada property, oksigen ada property, nama lembaga ni okey, kanan betul la, H2 an dah warna compound la kanan betul la. Apa dengan anda mana sila kata H2 an dah warna water an dah warna ini nanti, aderi hidrogen ni berbaga tu nanti, oksigen ni berbaga tu, enggak ni. H2 an dah warna ni berbaga single species. Ini H2 an dah warna ini berbaga single species, aderi ni ada dua elemen sematra ni ada hidrogen um, aderi boleh tu nanti oksigen um. Ini nama kita berita hidrogen ni, malah ni oksigen ni kita sedaman enggak lekana kaka. Apa H2O itu terus sedaman ada oksigen yang lalu, alah H2O itu terus sedaman ada hidrogen yang dah lalu. Ibu ada ni sedaman yang kanak-kanak ni, kita orang ni 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 kita Anggana ni elektron ini ada nomor baru ni orang katakan dah, orang neutral ayat itu ni elektron ni ada nomor, proton ni ada nomor, anda sama. Enam alam, atomik nomor baru ini, nama kita baru ini, le, awal ni elektron ni ada nomor baru ini. Awal ni nama kita ada matra, bishwas itu ni ada nomor, proton ni ada matra, bishwas itu ni ada nomor. Karena elektron ni ada gerakan. 
ഇലക്ട്രോണുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ആറ്റത്തിലേക്ക് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി അധികം കയറിങ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റ് ഒരു ആറ്റം നമുക്ക് എടുക്കാം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് പറയാം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവാണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസ് ആർ അല്ലെ ചാർജ് ലെസ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് പോലുള്ള പല പല സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൽ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ചോദിച്ചുകൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറായി പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും എന്തല്ല ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം അല്ല കാരണം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഇൻ സോഡിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണും പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ പതിനൊന്ന് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓരോ ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഒക്റ്ററ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്റ്ററ്റ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തും അപ്പോൾ സോഡിയത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഷെല്ലിലേക്ക് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എത്തിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിലോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഏതാ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഇതിൻ്റെ വേറെ വിപരീതമായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അല്ലേ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് അതൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എലമെൻറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ അല്ലെ അതിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലാണുള്ളത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേറൊരു സൈഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു 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 ഈ ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലേ നമ്മളവിടെ ഈ പിന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം എന്തായി മാറി സോഡിയം ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമായി അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരാണുള്ളത് പതിനൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരധികം വ
അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ ന്യൂട്രോൺസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺസും ഒരു ഏതൊരു ആറ്റം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതോ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അതോ ഏറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ മാസ് നമ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എൻ എ ലെവൻ ട്വൻ്റി ഇങ്ങനെയാണ് സോഡിയത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സൾഫറിനെ സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെയാണ് സൾഫറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രജനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നൈട്രജനെ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീനിങ് എന്താ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സോഡിയത്തിൽ എന്തുണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ആണുള്ളത് സൾഫറിൽ പതിനാറ് പ്രോട്ടോൺ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഓക്സിജനിൽ എട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് നൈട്രജനിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പ്രോട്ടോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റാണ് ഇതെന്താ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ആറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയത് എല്ലാം ചാർജില്ല സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൽ പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ന്യൂട്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് സൾഫറിൽ ചാർജ്ലെസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി സോറി എട്ട് പ്രോട്ടോൺസും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ഈ സ്പീഷീസ് ഓക്സിജൻ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു മൈനസ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒരു ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജാണ് രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആ സോ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് എത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ വന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അധികമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ ഓൾറെഡി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എട്ടെണ്ണ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ആ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടെ വന്നത് എന്നാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എൻ എ ലെവൻ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ലെവൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൽ വരുന്ന കുറവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൽ വരുന്ന വർധനവുമാണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കാറ്റയോൺസ് എന്നുള്ളത് കാറ്റയോൺസ് നെഗറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആനയോൺസ് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ കാറ്റയോൺസ് എന്നും നെഗറ്റീവ് സ്പീഷീസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആനയോൺസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം
അല്ലെ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഹാമേഡ് ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിനായി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിലെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണമൊക്കെ പുതിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽസ് ആ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മെറ്റൽ ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ കനം കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോൾഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എലമെൻറ്റുകളിലെ ആറ്റം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളുകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ വിന്യസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ആറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും അല്ലെ പല പീരീഡൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഓരോരോ ഒഴിവുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ കയറി ചെല്ലുന്നു അധ്യാപകൻ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികളുണ്ടാവും അഞ്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും പത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകൻ അവിടെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അധ്യാപകൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയാലോ അതാ അല്ലെ ആ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ അതായത് ടെൻത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 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 ക്ലാസ്സിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെ നയൻത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒരു ഒരു ഡിവിഷനും അല്ലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അല്ലെ എലമെൻറ്റ് മൂലകങ്ങളെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രജനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവെക്കണം ഹൈഡ്രജനെ വെക്കണം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഒരു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഇന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആരെ വെക്കണം ഓക്സിജനെ വെക്കണം അപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിളുകളിൽ അല്ലെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അല്ലെ മൂലകങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെ എലമെൻസിന് എല്ലാം കൂടെ പല സ്ഥലത്തും അല്ലെ അല്ലെ തോന്നിയ പോലെയാണ് കൊണ്ട് ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് ആരൊക്കെ ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ പിന്നെ എസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസും കൂടെ പക്ഷേ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാലെണ്ണം ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവർക്ക് നാല് പേർക്കും ഒരുപോലെ അവർ അതായത് ഫ്ലൂറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ആർക്ക് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ഓരോരോ എലമെൻറ്റിന് ഓരോരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോരോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എന്താ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ ഷേപ്പ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഷേപ്പാണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിലെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഇതുപോലെയാണ്
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് സി ഒ ടു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് സി ഒ ടു എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ എന്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നേച്ചുറൽ അല്ലെ നാച്ചുറൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും ആണുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾ ഇതാണല്ലോ ശതമാനത്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതല്ല നിങ്ങൾ പത്ത് പേരാണ് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു പത്ത് പേരാണ് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ ആറ് പെൺകുട്ടികളും നാല് ആൺകുട്ടികളും ആണുള്ളതെങ്കിൽ എന്താണ് അറുപത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആര് ആൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട് ആരൊക്കെ മൂന്നാൾക്കാർ ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്താ വെച്ചാൽ ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തല്ല മൂന്നിൽ ഒരാളല്ല കാർബൺ ഓക്സിജൻ എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ മൂന്നല്ല അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഏത് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ സി പ്ലസ് ഒ ടു വെച്ച് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ശരി സി എ സി ഒ ത്രീ അല്ലെ സി ഒ ത്രീന് പ്രിപ്പയർ ആണെങ്കിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മെത്തേഡിന് അവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂല സംയുക്തിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു ഒരു ലോ ഒരു നിയമമായിട്ട് പറയാം അല്ലെ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ അല്ലെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് എലമെൻസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കണം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലെ തന്നെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവും ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി അല്ലെ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര വന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അതായത് വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും വൺ മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആരാണ് കാർബൺ നാൽപ്പത്
അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചില കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കേസ് നോക്കുക എന്താണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്പറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡസൻ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഈ അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അത്രയും ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഈ അല്ലേ ഈ നമ്പർ ഇത്രയും അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്പറൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിതിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷം എണ്ണി തീർക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം നമ്പർ എണ്ണി തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ ലൈഫ് മൊത്തം എണ്ണി തീർത്ത് അല്ലെ നിന്നാലും എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ നമ്പർ എണ്ണി തീരൂല അത്രയും വലിയൊരു നമ്പറാണ് ഇത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പൊ അത്രയും ആറ്റംസ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആറ്റം നിങ്ങൾ കാർബൺ എടുത്തു വിചാരിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാർബൺ പെറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കാർബൺ മാത്രം കാർബൺ്റെ ഓരോരോ ആറ്റം ഓരോരോ ആറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്മൾ എടുത്തു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു 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 നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ തൂക്കുന്ന വെയിങ് മെഷീൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വെയിങ് ബാലൻസിൻ്റെ മുകളിൽ കാരണം അതിന് കുറേയും കൂടെ എക്കുറസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടെ വെയിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ എക്കുറസി വേണം അപ്പോൾ എക്കുറസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി അത്രയും കാർബൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തൂക്കം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അത് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഈ എണ്ണങ്ങൾ കാർബൺ എണ്ണിയ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് നൈട്രജൻ ഇറക്കി പെറുക്കിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്ര എണ്ണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പോയ ട്വൻറ്റി ത്രീ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അത് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക അത്രയും എണ്ണം ഓക്സിജൻ ആണ് എടുത്തതെങ്കിലോ അത് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എടുത്തതെങ്കിലോ അത് വൺ ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക അത്രയും എണ്ണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താ ഈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡ്രോ നമ്പറും അറ്റോമിക് മാസും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ അതായത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്ത സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസായിരിക്കും ശരിയാണോ നമ്മൾ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഏത് ആറ്റം എന്ന് വിചാരിച്ച് കാർബൺ കുറച്ചെണ്ണം കുറച്ച് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറക്കരുത് ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഓർഡർ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം അതിനെ അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കാർബണോ നൈറ്റ് നമ്മൾ ഏത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കാർ അല്ലേ ഗ്രാം കാർബണിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സോ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഏതിൽ അല്ലെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു മോൾ സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ആ നമ്പർ എത്രയാണ് അതൊരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇല്ല സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇത്ര ഞാൻ വളരെ ചെറിയ ലളിതമായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്
ഈ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം എന്താ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ഒരു പുനഃസംഘടന അതായത് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനുകളുടെ അല്ലേ റിയാക്റ്റൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ അവരൊന്ന് റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അമോണിയ നൈ അല്ലേ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ആണ് എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ആണ് ഇതാണ് എൻ ടു ഇതാണ് എച്ച് ടു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്കാവും ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്കാവും എന്നിട്ടോ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആര് തമ്മിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പുനഃസംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റീ ഓർഗനൈസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരുത്തു അപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോലും ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവരെ തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു റീ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കിടന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവും അതായത് ഒരു ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ